宝贝们，大家好，我是小给，又到了开启限速外小课堂的时候了。上次借了个貂蝉，可把我累坏了。貂哥，我平时最喜欢玩法师刺客了，今天就来搭建一个简单一点的，画一个我最喜欢玩的英雄不知火舞。话不多说，下面开始直接搭建。先把中间的位置确定出来，空一格，用白色印刷块搭一根四个高的柱子。第二格的位置，用黑色印刷块向右延伸三格，继续搭建一根四格高的柱子，这样可以就确定出来了。这次的话，我还是先把整体的框架搭建出来以后，再把中间的细节逐步完善。先把不知火舞的裙子安排上，在这里向左延伸两格，接着转向左下角搭建两个阶梯，继续向左延伸两格，在尽头的地方搭建两个，向里面收一格的位置。朝右边搭建四层高的楼梯和身体相连接，来到手臂的地方，向左延伸三格，中间空一格，继续向上堆叠三格的长度，左手的框架就搭建好了。小伙伴们都知道，不知火舞的武器是一把扇子，所以我要在手掌这里围出一个扇子的形状。扇子一般都是上大下小，两边宽，中间窄。为了节省时间和材料，这次我就稍微剪得小一点吧。从这里开始，向左上方垫高四层，下面的部分也不能少，只有对称一下就能搭建出来了。下一步用一根五格长的柱子连接起来，这样左边的框架就搭建完全了。另一边只需要镜像一下就有啦。这里就不浪费大家时间，直接给大家看看效果吧。就是这样，接下来只需要把头的部分搭建出来，在这里搭建不知火舞的头，脑袋的整体是圆圆的。关键的部分在于它的长马尾，像这样向上延伸三格，朝左边搭建一个半圆，最后朝着左下搭建一条五格长的楼梯，往右缩一格，搭建四格长的柱子，以此类推。这样不知火舞的整体框架就搭建完了，下面可以完善中心的细节了。哇、哦，黑色宝宝啦，可算把白色印刷块填充完了，顺便还加了一点点小细节，增加层次感。下面就可以来上色了。先把身体和脸的部分涂上浅肉色，头发只用浅棕色，看起来更形象。至于衣服的部分，先用红色涂一遍，确定好位置，再用浅灰色和深灰色增加一点细节，最后画上腮红，增加一点颜色就可以啦。当当当，一只可爱的不知火舞出现了，不知道小伙伴们觉得怎么样呢？